டிவி தொலைக்காட்சி நேர்கள் உங்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் நலந்தான நிகழ்ச்சியினோடாக இந்த வாரமும் உங்களை சந்திக்கின்றோம் ஒவ்வொரு வாரமும் நாங்கள் வித்தியாசமான நோய் தாக்கங்கள் தொடர்பாக பேசிக் கொண்டிருக்கின்றோம் விழிப்புணர்வு சார்ந்த தகவல்களையும் உங்களோடு பகிர்ந்து கொண்டிருக்கின்றோம் இந்த வாரம் கூட நாங்கள் ஒரு வித்தியாசமான விளையாட்டுக்குள் செல்ல இருக்கின்றோம் ஆர்த்தராயிட்டிஸ் பற்றி பேச இருக்கின்றோம் மூட்டழற்சி என்று சொல்வார்கள் தமிழில் இந்த விடயங்கள் சார்ந்து எங்களுக்கு இருக்கின்ற சந்தேகங்களை மருத்துவரிடமிருந்து நாங்கள் கெடுத்தறிந்து கொண்டிருக்கின்றோம் இந்த வாரமும் டாக்டர் ராஜீவ் சுமகன் அவர்கள் கலந்து கொண்டு கருத்துக்களை நலந்தான நிகழ்ச்சியினாக ப பகிர்ந்து கொண்டு இருக்கின்றார் அவரை சந்திக்கின்றோம் வணக்கம் டாக்டர் வணக்கம் வணக்கம் இந்த வாரம் நாங்கள் கடந்த வார தொடர்ச்சிகள் எதுவும் இல்லாமல் ஒரு புதிய விடயத்துக்குள் செல்ல போகின்றோம் ஆர்த்தராயிட்டிஸ் என்ற விடயம் அப்போ உண்மையில் வந்து இந்த ஆர்த்தராயிட்டிஸ் அதாவது <laughs> இன்னொரு விதத்தில் சொல்லலாம் டிஜெனரேட்டிவ் ஆத்ரைட்டிஸ் என்று சொல்கிறது அல்லது ஏஜிங் ஜாயிண்ட் ஆத்ரைட்டிஸ் என்று சொல்கிறது அதாவது ஒஸ்டியோ ஆத்ரைட்டிஸ் என்றால் அது வந்து அந்த வயது போக வார ஆத்ரைட்டிஸ் என்றது தான் அது இந்த மீன் அப்போ அதனால் வந்து அந்த ஒஸ்டியோ ஆத்ரைட்டிஸ் வந்து வெரி காமன் இப்போ நாங்கள் எல்லா ஆத்ரைட்டிஸ் என்று பார்க்கிக்க இப்போ ஒஸ்டியோ ஆத்ரைட்டிஸ் என்று இருக்குது ருமட்டோய்ட் ஆத்ரைட்டிஸ் என்று இருக்குது கவுட்டி ஆத்ரைட்டிஸ் என்று இருக்குது லூப்பஸ் ஆத்ரைட்டிஸ் என்று இருக்குது ஸ்பண்டனோ ஸ்பண்டலைசிங் ஆத்ரைட்டிஸ் என்று இருக்குது ஆங்க்ளோசிங் ஸ்பண்டலைட்டிஸ் என்று இருக்குது சொராட்டிக் ஆத்ரைட்டிஸ் என்று இருக்குது அப்படி நிறைய அது வந்து உடலில் பல ஜாயிண்ட் இருக்கிற மாதிரி அந்த பகுதிகளில் ஏற்படுறதுக்கு ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு காரணங்களால் வரக்கூடியது அப்போ ஒஸ்டியோ ஆத்ரைட்டிஸை வந்து நான் இன்ஃப்ளமேட்ரி ஆத்ரைட்டிஸ் என்று தான் சொல்கிறது கொமனை அல்லது இன்ஃப்ளமேட்ரி ஆத்ரைட்டிஸ் என்று சொல்லி இப்போ கொமனை வந்து வளமையான வந்து ரொமட்டோய்ட் ஆத்ரைட்டிஸ் அப்படி அதுகள் வந்து இந்த கூட வீக்கங்கள் ஜாயிண்ட்டுகள் டேமேஜுகள் அதுகள் வந்து நிறைய வித்தியாசமாக இருக்குது அப்படியா அதுக்குரிய ட்ரீட்மெண்ட்களுக்கும் வேறு விதமான மருந்துகள் அதுகள் வந்து இருக்குது அப்போ நாங்கள் பார்த்தோம்னா அப்போ ஒஸ்டியோ ஆத்ரைட்டிஸ் வெரி காமன் இந்த கனடாவில் இல்லை உலகத்தில் எங்கே பார்த்தாலும் ஒஸ்டியோ ஆத்ரைட்டிஸ் தான் வெரி காமன் இப்போ நாங்கள் எல்லா மற்ற எல்லா ஆத்ரைட்டிஸை சேர்த்து கூட்டினால் அதை விட கூடத்தான் ஒஸ்டியோ ஆத்ரைட்டிஸ் நம்பர்ஸ் வந்து கூட இருக்குது அது வந்து உடல்ல ஒரு குறிப்பிட்ட ஜாயிண்ட் இல்லாமல் வருமா இல்லை எல்லா இடத்துலையுமே எங்கேயும் வரலாம் அப்போ கொமனாக வந்து வாரது வந்து நீ ஹிப்பில் வரலாம் இந்த இடுப்பில் வரலாம் ஸ்பைனில் வரலாம் ரிஸ்ட்டில் வரலாம் ஹேண்ட்ஸில் சின்ன சின்ன இந்த ஜாயிண்ட்ஸ் அதுகள்ல வரலாம் அப்போ இங்கே என்னென்னா வயது போயிக்க வரக்கூடிய ஆத்தரைட்டிஸ் தான் அந்த கூட இது அப்போ வயதானவர்களுக்கு தான் அது வரும் கூட வந்து வயதானவர்களுக்கு வரும் ஆனால் இளம் வயதுலேயும் வரலாம் அப்போ இப்போ அதுலேயும் வந்து ப்ரைமரி அண்ட் செகண்டரி ஆஸ்டியோ ஆத்ரைட்டிஸ் அண்டி இருக்குது இப்போ ப்ரைமரி அண்டு சொல்லியிருக்க அது வந்து உண்மையில் வந்து வயது போயிருக்க ரிப் ரிப்பிட்டிவ் இன்ஜரிஸ் அதுகள் வரையிக்க திருப்பி திருப்பி ஏதாவது ஒரு விதத்தில் அந்த ஜாயிண்ட் வந்து பாதிப்புக்கு உள்ளாகிக்க வர்றத நாங்கள் அதை சொல்கிறது இப்போ செகண்டரி ஆத்ரைட்டிஸ் அண்டி இருக்குது இப்போ ஏதாவது இப்போ அந்த ஜாயிண்ட்டில் வந்து இப்போ ஆள் ஒரு ஆள் விழுந்து ஸ்போர்ட்ஸ் விளையாடிக்கக்குள்ளே இருக்க இந்த லிகமெண்ட் உடஞ்சிட்டு தண்டவங்க கொமனாக வாரது வந்து உங்களுக்கு தெரியும் ஏசிஎல்லு சொல்கிற அந்த லிகமெண்ட் உடைச்சிருந்தேன் அதுதான் அந்த மெயின் லிகமெண்ட் இந்த முழங்காலில் அந்த லிகமெண்ட் தான் எங்களுக்கு லிகம் அந்த காலில் வந்து ஸ்டெபிலிட்டியை கொடுக்குது அந்த ஸ்டெடியாக வச்சுருக்கேன் அப்போ அந்த லிகமெண்ட் வந்து உடஞ்சிட்டு தண்டா அந்த நீ ஜாயிண்டின் ஸ்டெபிலிட்டி போன மாதிரி இப்போ அதில் வந்து இப்போ ஆன்டீரியன் ஃபஸ்டீரிய குரூசியர் லிகமெண்ட்ஸ் இருக்குது மற்றது மே சைடில் ச மீடியல் அண்ட் லெட்ரல் லிகமெண்ட்ஸ் அப்படி என்றெல்லாம் இருக்குது ஆனால் என்னென்றாலும் ஏசிஎல் தான் அந்த அதில் முக்கியமான லிகமெண்ட் அப்போ அந்த ஒரு ஆளுக்கு வந்து அந்த ஆக்சிடெண்ட் ஆலையோ அல்லது விளையாடிக்கையோ ஸ்போர்ட்ஸ் செய்யக்க விழுந்து அல்லது உயரத்திலிருந்து விளைக்க ஏதாவது கால் வந்து ட்விஸ் பண்ணப்பட்டா அதில் வந்து அந்த லிகமெண்ட்ஸ் வந்து உடைகிறதுக்கு சந்தர்ப்பம் இது பண்ணுறது அப்படி உடஞ்சுதண்டா அது வந்து அந்த அது உள்ளுக்கு இருக்கிற அந்த ஜாயிண்ட்டில் அந்த மூட்டுண்ட உள்ளுக்கு இருக்கிற ஜாயிண்ட்டில் வந்து ஒரு சின்ன ஒரு அப்னாமலிட்டியை கோஸ் பண்ணிட்டுது ஒரு இன்ஜரி மாதிரி அப்போ அந்த அந்த இன்ஜரியால் அவைக்கு வந்து இப்போ ஒரு ஏசிஎல் நடந்த ஒரு ஆளுக்கு வந்து அவர் சர்ஜரி செய்யாமல் இருந்தாலும் இப்போ எல்லா ஏசிஎல் நடக்கிறவையும் கட்டாமல் போய் சர்ஜரி செய்ய வேண்டியில்லை சில பேரில் சர்ஜரி செய்யாமல் இருந்தால் அவர்களுக்கு வந்து அந்த இன்ஜரி வந்ததால் அந்த லிகமெண்ட் வந்து டேமேஜ் பண்ணப்பட்டதால் அவர்களுக்கு ஒஸ்டியோ ஆத்தரைட்டிஸ் வரக்கூடிய சந்த
தாங்கப்படுது <laughs> ஹிப் ஜாயிண்ட்டில் வந்து இப்போ எந்த கீழே நீ ஜாயிண்ட்டில் வந்து கீழ் குதிக்காலுக்கு அந்த கிரவிட்டியால் அப்படியே போகுது அப்போ அதில் மெயின் தாக்கம் வந்து முழங்காலில் நிறைய பேருக்கு குறிப்பாக வந்து வயதானவர்களுக்கு தான் இந்த முழங்கால் தாக்கம் எல்லோருக்குமே இருக்கிறது இப்போ கனடாவிலும் சரி இனிய நாடுகளிலும் சரி ஏன் என்ன காரணம் வந்து இப்போ கூட வந்து எந்த ஜாயிண்ட்டை கூட நாங்கள் இருக்கிறதுக்கு மடிக்கிறதுக்கு பாவிக்கிறோமோ இப்போ ஹிப்பில் வந்து இருக்கேக்க நாங்கள் கொஞ்சம் மடித்து கொண்டு இருக்கிற மொழியை குந்தி இருந்து அடிக்கடி ஏதாவது வேலையை செய்கிற கொள்கிற அப்படி இருந்து இருந்தால் ஒழிய இந்த ஹிப் ஜாயிண்ட் பாவிக்கிற தன்மை வந்து குறைவு ஆனால் நீ ஜாயிண்ட் வந்து கூட நாங்கள் காலம் அடிக்கிறது நீட்டுறது திரும்புறது ஓடுறது துள்ளுறது ஒவ்வொரு ஜாயிண்ட்லேயும் இந்த இந்த மூ நீ ஜாயிண்ட்டில் தான் கூட வந்து பாதிப்பு நடக்கிறோம் பயன்படுத்துகிறோம் பயன்படுத்துகிறோம் அப்போ நாங்கள் வெயிட்டை தூக்கி கொண்டு போயிருக்கோம் கொள்ளைக்க அப்போ அதில் வந்து இப்போ ஹிப்லேயும் இதில் வந்தாலும் இதில் கூட வரக்கூடிய சந்தர்ப்பம் இருக்குது அப்போ அந்த வயதுக்கு அடுத்ததாக ஒபிசிட்டியை தான் அந்த ரிஸ்க் ஃபேக்டர் நீக்கன்னு சொல்லி பார்க்க பார்படுது ஒபிசிட்டி இருக்கிற ஆக்களுக்கு வந்து அது அப்போ முந்தி வந்து இப்போ ஆப்ரேஷன் செய்கிறதுக்கெல்லாம் வெயிட் லூஸ் பண்ணாமல் ஆப்ரேஷன் செய்யவே மாட்டார்கள் இப்போ அவங்க சொல்கிறாங்க என்னென்னா ஒரு டென் பர்சன்ட் வெயிட் லாஸ் இருக்குமண்டா அந்த அந்த இருக்கிற நோக்களின் தன்மை வந்து பயங்கரமாக குறையுது இப்போ என்ன நடக்குதுன்னா இப்போ அந்த கெஞ்சனிட்டல் டிஃபார்மிட்டி இப்போ சில பேருக்கு வந்து இப்போ ஹிப் ஜாயின் வந்து கெஞ்சனிட்டல் இப்போ டிஸ்பிளேசியான்னு சொல்கிறது ஒரு இது இருக்குது அந்த ஜாயிண்ட் வந்து ஒரு வடிவாக அந்த ஹிப் ஜாயிண்ட் வந்து அந்த வடிவாக அந்த சொக்கட்டுக்கு வடிவாக இல்லை கொஞ்சம் வடிவாக டெவலப் பண்ணியில் அல்லது கொஞ்சம் விலகி இருக்கலாம் அப்படி அல்லது ஏதோ ஒன்று ஒரு டிஸ்லொக்கேஷன் நடந்தால் இப்போ ஏதோ ஒரு விழுந்ததால் அல்லது அடிபட்டதால் ஒரு கால் வந்து நேர வைக்காமல் ஒரு திருப்பு பட்டதால் அந்த ஜாயிண்ட்கள் வந்து சில பேருக்கு இந்த பட்டெல்லாம் அவங்களுக்கு தெரியும் அந்த மூட்டு சுரட்டை வந்து அந்த இடத்துல இருந்து விலகிடும் வெளியில் வந்துடும் அப்போ ஸ்ட்ரக் பண்ணிடும் இப்போ இந்த கஷ்டப்பட்டு தான் அது உள்ளுக்கு திருப்பி நிறுத்தக்கூடிய உள்ளுக்கு திருப்பி போட்டுட்டு இப்போ வந்து போக சில பேருக்கு சில விளையாட்டு வீரர்கள் கூட விளையாடி கொண்டிருக்கும் போது அது கலண்டு அது எவ்வளவு தூரம் அது சாத்தியப்படுது இப்போ அந்த இப்போ அது வந்து என்னென்னா இப்போ நாங்கள் பார்த்தோம்னா இப்போ இதுதான் ஹிப் ஜாயிண்ட் இது வந்து அந்த துடையில் இருக்கிற பெரிய போன் இது வந்து அந்த துட போன் கீழ்ப்பாக்கம் இப்போ வந்து இது வந்து இதுதான் நீ ஜாயிண்ட் அப்போ இந்த நீ ஜாயிண்ட் இப்போ இந்த கீழே வந்து ஆங்கிள் ஜாயிண்ட் அப்படி போகுது இப்போ இது தான் அந்த மூட்டு சுரட்டை பட்டலான்னு சொல்கிறோம் அப்போ இதில் இருந்து நாலு பெரிய மசில்ஸ் வந்து இந்த இந்த மூட்டு சுரட்டை அந்த இதில் பட்டலாயில் இதில் ஜாயின் பண்ணி ஜாயின் பண்ணி இப்போ இந்த பட்டலா டெண்ட் பட்டலா போன் இப்போ இந்த இதில் இருந்த ஒரு டெண்டன் வந்து இதில் இந்த பெரிய போன் இருக்கு தானே இது இது டிபியான்னு சொல்கிறோம் இது ஃபீமரன்னு சொல்கிறது இந்த டிபியாண்ட இந்த ஒரு டியூபரோசிட்டியாண்டு இருக்கு அதில் வந்து இதில் இருந்து வந்து இதில் ஜாயின் பண்ணு அப்போ இந்த ஏதாவது ஒரு ரீசனுக்காக இந்த இந்த ஜாயிண்ட் வந்து இந்த மசில்ஸ் வந்து வீக்காக இருந்தால் இந்த இது வந்து இதை வந்து சும்மா இதால் ஃபிக்ஸ் பண்ணி இருக்குது அப்போ இது வந்து ஒரு இங்கே இந்த நாலு மசில்ஸும் இதில் வந்து இப்படி வருது அது ஒரு மேலே ஒரு 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 இப்படி ஒரு என்ன சொல்லலாம் ஒரு பெரிய மசில் ஒன்று இப்படியே வருது அப்போ இது வந்து வடிவாக டைட் இல்லையண்டா இந்த மசில்ஸ் வந்து ஸ்ட்ராங் இல்லையண்டா இது வந்து இங்கால் வந்துடும் அல்லது இங்கால் வந்துடும் மீடியல் ஓ லெட்ரல் ரெண்டு பக்கம் எந்த காலண்டதை பொறுத்த இது வந்து சிறிய பகுதி இல்லையா ஓ அப்போ இது வந்து இந்த இந்த வலது காலண்டபடியாக இது கூட வந்து லெட்ரல் சைட்டுக்கு தான் கூட போகிறது இப்போ இது வந்து இஞ்சால வந்துடும் அப்போ இதில் வந்தால் இது வந்து மடிக்கக்குள்ளே இல்லாது ஏன்னா இது வந்து தடுக்க போகுது இது வந்து டைட்டாக அப்படியே வச்சிருக்க போகுது இஞ்சாலே ஒன்று அப்போ இதை இதை பேந்து இதே ஆக்கள் வந்து ஒரு ஒரு பொசிஷனில் வச்சு அதை இங்கால் தள்ளி விட்டுட்டு இப்போ இதை கொஞ்சம் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணினா இது கொஞ்சம் லூஸாக வரும் அப்போ இதை பிடிச்சி தள்ளி விட்டுட்டு போவேன் அப்போ அதுக்கு வந்து இப்போ சர்ஜரி செய்ய வேண்டி வரலாம் திருப்பி திருப்பி வாரது கொள்கிறேன் ஆனால் ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணி ஃபிசியோதெரப்பியோ அல்லது கைரோப்ராக்டர் என்னென்ன ஒரு ட்ரீட்மெண்ட் செய்து இந்த மசில்ஸை வந்து ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணி இந்த டெண்டனுக்கும் இதுக்கும் வந்து ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணி கொண்டு வந்தால் அந்த மசில்ஸ் வந்து ஸ்ட்ராங்காக வந்தால் அந்த டிஸ்லொக்கேஷன் வரது பிரபேர் அப்படி ஏதாவது டிஸ்லொக்கேஷன் வந்தால் இப்போ இந்த பெட்டலாக பிறகும் வரலாம் ஆத்ரைட்டிஸ் மாதிரி 
அப்போ ஏதாவது ஒரு இன்ஜரி நடந்தது அண்ட் அட் இஸ் லொக்கேஷன் இறக்கலாம் அல்லது பேர்த்தில் இருந்து டிஃபெக்டாக அந்த டிஸ்பிளேசியான்னு சொல்கிறது ஹிப்பில் வாரது அப்படி ஏதாவது வந்து உண்டு வந்தால் நல்லா ரிப்பிடிட்டிவ் இன்ஜரி கணக்க ஹெவி லிஃப்டிங் அப்படி பெருக்கு அந்த ஜாயிண்ட் வந்து பாதிக்கப்படக்கூடிய சந்தர்ப்பம் இருக்கு அப்போது வந்து செகண்டரி ஆஸ்டியோ ஆத்தரைட்டிஸ்ன்னு சொல்கிறது அதுகள் வந்து வளமையாக வாரதை விட அவைகளுக்கு வந்து ஏர்லியாக ஆத்தரைட்டிஸ் சேஞ்சஸ் வாரும் ஸோ இப்போ இந்த ஆத்ரைட்டிஸ் என்ற விஷயத்துக்குள்ளே இப்போ பல விடயங்கள் குறிப்பாக வந்து உடலில் இருக்கிற அந்த ஜாயிண்ட்டில் வேறு பிரச்சனையை பற்றி சொல்லி கொண்டு வருகிறீங்க குறிப்பாக வயது வந்தவர்கள் உண்மையில் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி இந்த முழங்கால் அதில் பாதிப்பு வந்து அதிகமாக இருக்கிறது ஒன்று உடல் பருமன் அதிகரிக்கிறது அதை விட தொடர்ச்சியாக நாங்கள் ஜூ பா பா பயன்படுத்துகிற பகுதி வந்து இந்த முழங்கால் பகுதி தான் அதனாலேயும் அந்த பாதிப்பு ஏற்படலாம்னு சொல்லிக்கிறீங்க அப்போ மேலதிக விடயங்களையும் நாங்கள் ஒரு சிறிய இடைவெளி எடுத்துக்கொண்டு பேசலாம் நீங்கள் பார்த்து கொண்டிருப்பது நலந்தான நிகழ்ச்சி இந்திய நலந்தான நிகழ்ச்சியில் நாங்கள் ஓத்ரா ஐடிஸ் பற்றி பேசிக் கொண்டிருக்கின்றோம் மூட்டளர்ச்சி என்று சொல்வார்கள் மேலதிகமாக எங்களுக்கு இருக்கின்ற சந்தேகங்களை வைத்தியரிடம் இருந்து கேட்டு தெரிந்து கொள்ளிருக்கின்றோம் தொடர்ந்தும் டிவி எத்தில் காட்சியை பாருங்கள்ஒன்றோன்றுண்டும் <laughs> சரியா நோகம் போனுகள் வந்து போன் வந்து பெயின் ஃபைபர்ஸ் இருக்குது அதில் வந்து சென்சிட்டிவ் அது இப்போ போனும் போனும் எப்போ 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 எலும்பும் எலும்பும் முட்டுப்படுதோ அந்த எலும்புகள் ஒன்றோடு முட்டுப்பட்டுதுண்டா அது நிற்கேக்க ஒன்றுக்கு மேலே ஒன்றோடு கூட வந்து பேரத்தை கூடும் கொடுக்கேக்க கூட பெயின் வேணும் அப்போ வளமையாக என்ன செய்கிறேன்னு இந்த போனுகளுக்கு மேலே காட்டிலேஜன் ஒன்று சுற்றி இருக்குது இந்த காட்டிலேஜன்றது ஒரு ஒரு தடித்த ஒரு பதார்த்தம் உண்டு அது வந்து இந்த போனுக்கு மேலே கவ பண்ணி இருக்குது அது நாளடைவில் தேஞ்சு போக தேஞ்சு போக வழி இருக்குது அப்போ இது வந்து இப்போ சின்ன பிள்ளையெல்லாம் இருக்கேக்க சின்ன நேரக்கும் இப்போ இது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இருக்கும் ஆனால் வயது போக என்ன செய்யணும்னா காட்டிலேஜில் இருக்கிற தண்ணித்தன்மை வந்து கூடுது பட் அது காட்டிலேஜன்னு சொல்லியிருக்க அதில் ப்ரோட்டீன்ஸ் இருக்குது அப்போ அதில் இருக்கிற அந்த கொலாஞ்சின் நண்டு இருக்குது அந்த கொலாஞ்சினில் இருக்கிற ப்ரோட்டீன் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பிரேக் டவுன் பண்ணுது அப்போ அந்த பிரேக் டவுன் பண்ணுறதுக்கு காரணம் என் என்னென்னா ஒரு காரணம் என்னென்னா திருப்பி திருப்பி இதில் இன்ஜரி நடந்தால் அல்லது வயதாயிக்க இந்த இதில் வந்து சின்ன கிராக் அதுகள் வருது அந்த இதை சுற்றி இருக்கிற அந்த காண்டிலேஜ் இல்லை சின்ன சின்ன கிராக் வருது அப்போ இதில் ஒரு சின்ன கிராக் வந்தும் அது வந்து வ போக போக அந்த கொஞ்சம் பெருசாக வரும் அப்போ வரையக்க இதுவும் இதுவும் முட்டை தொடங்குது முட்டை தொடங்கிக்க சில வழியில் இந்த காட்டிலேஜ் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இல்லாமல் போய் அப்போ ஏர்லியாக இருக்கேக்க கொஞ்சமாக இதான் இருந்தால் ஒரு கபேரம் எங்களோட பாடி வந்து நல்ல கெப்பாசிட்டி இருக்குது அதை ரிப்பேர் பண்ணு அப்போ இந்த அதை ரிப்பேர் பண்ணிக்கொண்டு வந்தோடனே ஆக்களுக்கு நோய் தெரியாது போயிடும் இப்போ இந்த இன்னொருக்கா இன்ஜரி வரும் அப்போ திருப்பி எங்களோட பாடி வந்து ரிப்பேர் பண்ணு அப்படி ஒரு லெவலில் வரைக்க இந்த பாடி வந்து ரிப்பேர் பண்ணி இல்லாமல் இருக்குது அப்போ ஒரு ஆத்தரைட்டிஸுக்கு இன்னொரு விதமாக ஆக்கள் சொல்லப்பட்டது என்னென்னா எங்களோட பாடி வந்து அந்த ரிப்பேர் பண்ணுற சத்தியை இழந்துட்டுது அப்போ அதனால் வந்து இந்த போனும் போனும் வந்து ஒன்றோடு ஒன்று இந்த காட்டிலேஜில் வந்து கணக்க லீக்குகள் 
அது கணக்கு கிராக்குகள் வந்தபடியா அது வந்து இந்த கான்லேஜ் வந்து இல்லாமல் போயிட்டு அப்போ பேசிக்கலி கடைசி சிவி ஆத்தரைட்டிஸ் அண்டு வரையிக்க இதில் வந்து ஒரு கான்லேஜுமே இருக்காது அப்போ இதுலேயுமே இருக்காது அப்போ இந்த போனும் இந்த போனும்னு கேட்க ஒன்று ஒரு ஒன்று முட்டுது அப்போ கான்லேஜில் வந்து ரத்த சப்ளை ஒன்றும் இல்லை அப்போ அதுகள் வந்து இப்போ ஒரு வித்தியாசமாக தெரியாது பெயினை தெரியாது ஒன்றும் தெரியும் ஆனால் இது வந்து ஒன்றோ ரெண்டு முட்டுக்க பயங்கர பெயின் அவர் அப்போ அதில் வந்து இப்போ கடைசியில் வந்து இதில் வந்து ச கடைசியில் வந்து சைனோவியல் ஒரு ஒரு கவிட்டி எண்ட் ஒன்று இருக்குது அப்போ அதுக்குள்ள வந்து இப்போ இந்த இன்ஃப்ள ஒரு சின்ன இன்ஃப்ளமேஷன் வரையக்க ஒன்றோ ரெண்டு முட்டுக்கு அதுக்குள்ள கொஞ்சம் கொஞ்சம் தண்ணி அதுகள் வேற அப்போ அந்த தண்ணி வரையக்க இந்த ஜாயிண்ட் வந்து கொஞ்சம் வீங்கும் அப்போ இப்போ ஆத்தரைட்டிஸை நாங்கள் சொல்லியக்க நாலு விதமாக சொல்லலாம் இப்போ ஒரு விதமான அறிகுறியும் இல்லையேண்டா ஜீரோ இப்போ இந்த ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் அண்டு சொல்லுவேன் அப்போ நாலாவதில் வரைக்க உண்மையில் ஒரு கொஞ்சம் காட்லேஜும் இல்லை எலும்பு மெலும்பு முட்டுது சரியான பெயினாக இருக்குது சும்மா நடக்காமல் இருந்தாலே இரவில் படுக்கைக்கே சரியான பெயின் அண்டா ஸ்டேஜ் ஃபோர் அண்ட் மாதிரி அப்போ முக்கியம் என்னென்னா இப்போ இந்த போனும் இந்த போனும் வந்து ஒரு ஒன்றோ ரெண்டு முட்டைக்க இதோடு சேர்த்து சில வழியில் இந்த கரவழியை சின்ன ஸ்பேம் வேண்டு வரலாம் சின்ன சின்ன எலும்பு முனையல் மாதிரி சின்ன சின்ன ஸ்பைக்குகள் இதில் வைக்க வேறு அதோட வந்து சில புது போனுகள் வந்து ஃபோமேஷன்னு சொல்கிறேன் நியூ போன் ஃபோமேஷன் அப்போ இதுகள்லாம் இந்த மற்ற ஆத்தரைட்டிஸ் சேஞ்சஸ் என்று சொல்லி சொல்லியிருக்க இதுகள்லாம் இந்த ஜாயிண்டில் நடந்த உடனே ஒன்றோ ரெண்டு முட்டின உடனே ஆக்கள் வேறு அப்போ வளமையாக இது ரெண்டுக்கும் முடியக்கில்ல இந்த ஜாயிண்ட்டுக்கு இடையக்குள்ள ஒரு ஸ்பேஸ் இருக்குது அப்போ அந்த ஸ்பேஸ் வந்து இருக்கேக்க ஒரு சொட்டு கொஞ்சம் தண்ணி இருக்குது அப்போ அந்த தண்ணி வந்து எங்களுக்கு ஒரு உறாவு உறாவு இல் உறாவுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது உண்மைக்கு அந்த உறாவு இல்லாமல் அது வந்து ஒரு லுப்ரிக்கன் மாதிரி அது ரெண்டுக்கு ஒன்று ரெண்டு முட்டாமல் ஹெல்ப் பண்ணுது ஆனால் பேந்து கடைசியில் வந்து இதெல்லாம் டேமேஜ் பண்ணி வந்து கணக்க தண்ணி வந்தால் அது வந்து வீக்கம் வந்த உடனே இது மோபிலிட்டி மூ மூட்டுகள் அசைவுகள் எல்லாத்தையும் தடுக்குது அப்போ இது தான் அந்த ஆத்தரைட்டிஸ் சேஞ்சஸ் என்று சொல்கிறது அப்போ இது வந்து இப்போ இந்த நோ வந்த உடனே நினைக்கும் ஆக்கள் வந்து இந்த தசையை மூவ் பண்ணுறது நடக்கிறது கொள்வது எல்லாத்தையும் வந்து குறைச்சிடி விடும் அப்போ இது வந்து நாங்கள் காட்டினது வந்து நீ ஜாயிண்ட் அதே மாதிரி ஹிப் ஜாயிண்ட்டில் வரலாம் ஆங்கிள் ஜாயிண்ட்டில் வரலாம் இந்த கால் சின்ன விரல்கள் அதுகள் அந்த இடையில் இருக்கிற மூட்டுகளில் வரலாம் கை விரல்களில் வரலாம் எங்கேயும் வரலாம் எங்கே எங்கே திருப்பி திருப்பி என்ன வருதோ அதுகளில் வரக்கூடிய சந்தர்ப்பம் இருக்குது அப்போ அந்த ஒஸ்டியோ ஆத்தரைட்டிஸ் வந்து இப்போ ஒரு நாளில் வர போகிறது இல்லை இது நாள் கணக்கில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நீண்ட காலத்துக்கு இருக்கக்கூடிய ஒரு வரத்தம் இப்போ கனடாவை பொறுத்த வரையில் பார்த்தோம்னா இந்த ஒஸ்டியோ ஆத்தரைட்டிஸ் ஒரு டிசபிலிட்டிக்கு ஒரு காரணமாக இருக்குது இப்போ நிறைய பேருக்கு வந்து ஒரு கொமனான ஒரு டிசபிலிட்டி இருக்கிற ஒரு வருத்தத்தில் ஒன்றும் வந்து ஆத்தரைட்டிஸ் வந்துட்டு வருது அந்த ஆத்தரைட்டிஸில் வந்து இப்போ ரொமட்டோவிட் ஆத்தரைட்டிஸ் தான் மோ டிசபிளிங் ஆத்தரைட்டிஸ் என்று பார்த்தாலும் ஆனால் ஒஸ்டியோ ஆத்தரைட்டிஸும் சில வழியில் வந்து ஒரு டிசபிலிட்டியை போஸ் பண்ணுற அளவுக்கு வரலாம் இப்போ ஆத்தரைட்டிஸ் வந்து சில வழியில் இப்போ நாங்கள் உடல் அப்பியா அப்பியாசம் செய்வதற்கு இந்த த்ரெட்மில் எல்லாம் பயன்படுத்தலாம் இப்போ அதுவும் சில பேர் சொல்லினோம் அந்த ஆத்தரைட்டிஸ் வருவதுக்கு ஒரு காரணம் சொல்லி அதில் உண்மைத்தன்மை இருக்குதா இப்போ என்னென்னா நாங்கள் இப்போ என்ன விதத்துலேயும் அந்த ஜாயிண்ட்டுக்கு வந்து க பிரச்சனை கொடுக்குறோம்டா அதாவது ஒரு இம்பேக்ட் இல்லை அந்த உள்ளுக்கு இருக்கிற குஷனுக்கு டேமேஜ் பண்ணுறோம்டா அந்த அது வந்து ஆத்தரைட்டிஸை வரக்கூடிய சந்தர்ப்பம் இருக்குது அதுக்காக தான் நாங்கள் ட்ரீட்மெண்ட் செய்யக்க சொல்லியக்க சொல்கிறது வந்து இப்போ ஷூ அண்ட் உடனே நாங்கள் எல்லா ஷூவும் ஒரு மாதிரி இல்லை இப்போ ஒரு பாட்டிக்கு போய் ஒரு வித்தியாசமான ஷூ இப்போ கீழ் உள்ளது அது ஆயுதா போடுவோம் இப்போ நோமலாக வோக் பண்ணிக்க கொள்ளிக்க நாங்கள் அந்த கீழ் உள்ளதுகள் அப்படியானதுகள் டைட்டான ஷூக்கள் அதுகள் இதால் போடலாம் அதுக்கு வாக்கிங் ஷூ வண்டி இருக்குது ரன்னிங் ஷூ வண்டி இருக்குது ட்ரெட்மில் செய்கிறது கண்டு எக்ஸசைஸ் செய்கிறது கண்டு டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் ஷூஸு இருக்குது அது வந்து நாங்கள் அப்ரோப்ரியேட்டாக காலுக்கு தக்கதாக போடுவோம் இப்போ அது நாங்கள் போடாமல் நல்ல அதுக்குரிய சப்பாத்தை நாங்கள் போடாமல் நாங்கள் கனத்துடன் நடந்தோம்டா அல்லது எக்ஸசைஸ் ட்ரெட்மில்லையோ அதுகளில் செய்யக்க கூட சந்தர்ப்பம் இருக்கின்றது வர்றதுக்கு டேமேஜ் பண்ணுறதுக்கு சந்தர்ப்பம் கூட இருக்குது இப்போ எங்களுக்கு வந்து இப்போ அந்த சப்பாத்தோ அல்லது அந்த உள்ளுக்கு இருக்கிற குஷன் வந்து ஒரு ஷாக் ஆப்சோபர் மாதிரி இப்போ அந்த காட்லேஜை வந்து நாங்கள் சொல்கிறது வந்து ஒரு ஷாக் ஆப்சோபர் மாதிரி இப்போ எங்களுக்கு வெஹிக்கிள் எல்லாத்துலேயும்
கடைசியில் வந்து பிரச்சனையை கொண்டு வருது ஆனால் தன்னை தானே அழிக்குது அந்த சோக் அப்சோ பண்ணி 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 அந்த ஜாயிண்ட் வந்து ஒன்று ஒன்று தோஞ்சு தேஞ்சு 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 வேறு இருந்தது அப்போ நாங்கள் அதுக்குரிய இப்போ மற்றது சில பேர் இப்போ காலில் வந்து இப்போ ஃப்ளட் ஃபீட் உள்ளவை அதுக்கு ஓத்தோட்டிக்ஸ் மாதிரி போட்டுச்சு நம்ம அல்லது கீழ் வந்து சில வழியில் வந்து இப்போ பிளான்ட் ஃபேசியாட்டிஸ் இருக்குது இப்போ அதுக்கு தக்க மாதிரி ஓத்தோட்டிக்ஸோ அல்லது அதுக்கு மாதிரி மாதிரி குஷன் உள்ள சப்பாத்துகளை போட்டு கொண்டு செய்கிறதால அந்த கால் பெயினை வந்து நாங்கள் குறைக்கலாம் அல்லது ஆத்ராய்டிஸ் அந்த இதையும் குறைக்கலாம் டாக்டர் இப்போ ஆத்ராய்டிஸ் பற்றி பல விடயங்களை சொல்லிக்கிறீங்க இப்போ குறிப்பாக வந்து கனடாவில் வந்து என்னுடைய பாதிப்பு எப்படி இருக்கின்றது அதனால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் அது சார்ந்த புள்ளி உரங்கள் எப்படி இருக்கின்றது அதை பற்றி சொல்லுங்கள் இப்போ கனடாவை பார்த்தமெண்டா இப்போ நாலு தசம் அஞ்சு மில்லியன் ஆக்கள் ஆத்ரைட்டிஸால் பாதிக்கப்பட்டிருக்கின்றன அதை பார்த்தமெண்டா இன்னொரு விதத்தில் பார்க்க டென் பர்சன்ட் ஆஃப் த கனேடியனுக்கு வந்து ஆத்ரைட்டிஸ் இருக்கு இப்போ அதுலேயும் அறுபது விதமான ஆத்ரைட்டிஸ் வந்து பதினஞ்சு தொடக்கம் அறுபது வயதுக்கு உட்பட்டவைக்கு தான் இருக்கின்றன இப்போ நாங்கள் ஒஸ்டியோ ஆத்ரைட்டிஸை வந்து கூட ஏஜிங் ஆத்ரைட்டிஸ் என்று பார்த்தோம் அப்போ அறுபதுக்கு மேலே தான் பார்க்க அப்போ இது வந்து இப்போ தனியாக ஒஸ்டியோ ஆத்ரைட்டிஸ் அண்ட் இல்லை எல்லாம் ஆத்ரைட்டிஸ் என்று பார்க்க இப்போ எதிர்பார்ப்படுது என்னென்னா இப்போ நெக்ஸ்ட் டென் இயர்ஸில் இந்த நம்பர்ஸ் வந்து கூட வரும் அண்டு அப்படி பார்க்க ஒவ்வொரு செகண்டுக்கும் ஒரு ஆத்ரைட்டிஸ் அது ஒஸ்டியோவாக இருக்கலாம் இன்னொரு ஆத்ரைட்டிஸாக இருக்கலாம் ஒரு கனடியன்ஸ் வந்து டயக்னோஸ் பண்ணப்படுதுன்னு சொல்லுவாங்க அப்போ ஆறு கனடியனை எடுத்தா ஒரு கனடியனுக்கு ஆத்ரைட்டிஸ் இருக்க போதுன்ற மாதிரி இன்னொரு பத்து வருஷத்துக்குள்ள வருமன்ற மாதிரி ப்ரிடிக்ட் பண்ணுவாங்க அப்போ ஆத்ரைட்டிஸ் வந்து வெரி காமன் இப்போ உங்களுக்கு தெரியுமா ஒவ்வொரு தட்ட வீட்டில் பார்த்தாலே ஒவ்வொரு தட்ட அம்மாவுக்கு கிராண்ட் பேரண்ட்ஸுக்கு இருக்கலாம் நம்ம ஆத்ரைட்டிஸ்ன்றது அப்போ இப்போ இது வந்து ஒரு கொமனாக வந்து நாங்கள் நீயும் ஹிப்பும் என்று சொன்னாலும் ஆனால் சில பேருக்கு வந்து கழுத்தில் வரும் பேக்கில் வரும் கையில் வரும் திருப்பி திருப்பி செய்கிறதால சில ஜாயிண்ட்டுகள் கை விரல்கள் அதுகள் எல்லாம் கூட வரக்கூடிய சந்தர்ப்பம் இருக்குது அப்போ இது வந்து கொமனாக வந்து இப்போ உங்களுக்கு நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க கூட வந்து ஆக்கள் நடக்கேக்க கொள்ளைக்க கஷ்டப்பட்டு முழங்கால் நடக்கலாமல் தடியலை பிடிச்சி கொண்டு ஓக்கரை பிடிச்சி கொண்டு அல்லது ஆப்ரேஷன் செய்கிறா அப்படி இப்படி என்று பார்த்துருப்பீங்க ஆனால் இது எந்த ஜாயிண்ட்லேயும் வரலாம் ஆத்ராய்டிஸ் பற்றிய ஒரு சரியான அறிமுகத்தினை இன்றைய தினம் நிகழ்ச்சி நூலாக எங்களுக்கும் நேர்களுக்கும் வழங்கியிருக்கிறீர்கள் தொகுத்து உண்மையில் கனடாவிலும் கூட இதனுடைய பாதிப்பு பற்றியும் சொல்லியிருக்கிறீங்க மேலதிக விடயங்களை வந்து நாங்கள் அடுத்த வாரம் பேசலாம் என்று நம்புகிறோம் இன்றைய தினம் எங்களுடைய கலகத்துக்கு வருகிறது இந்த விடயங்களை எங்களோடும் நேர்களோடும் பகிர்ந்து கொண்டு மக்கி டிவி துளை காட்சி சார்பாக உங்களுக்கு நன்றியினை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் நன்றி டாக்டர் நன்றி நேர்கள் இதுவரையில் பார்த்தது இன்றைய நலம்தான நிகழ்ச்சி ஆத்ராயிட்டிஸ் என்ற விடயம் தொடர்பாக நாங்கள் பேசியிருக்கின்றோம் கனடாவில் அதனுடைய பாதிப்பு எப்படி இருக்கின்றது என்று தொடர்பாக பேசியிருக்கின்றோம் குறிப்பாக வயது வந்தவர்களை எவ்வளவு தூரம் இது பாதிக்கின்றது உடலினுடைய எந்தெந்த பகுதிகளை இது பாதிக்கின்றது என்பது தொடர்பாக ஒரு அறிமுகத்தை வைத்திய ராஜேஷ் லோகன் அவர்கள் இன்றைய தினம் கலந்து கொண்டு வழங்கியிருக்கின்றனர் உண்மையில் இந்த விடயம் சார்ந்து மேலதிக விடயங்களையும் நாங்கள் பேச வேண்டியிருக்கிறது நிச்சயமாக அடுத்த வாரம் இந்த விடயங்கள் பேசலாம் என்று நம்புகிறோம் எனவே அடுத்த வாரமும் டிவி தொலைக்காட்சி மூலமாக இந்த நிகழ்ச்சியினை காண தவறாதீர்கள் மீண்டும் அடுத்த வாரம் உங்களை சந்திக்கிற வரையில் உங்களிடம் விடைபெற்றுக் கொள்கின்றோம் அவர்களுக்கு நன்றியினை கூறிக்கொண்டு விடைபெற்றுக் கொள்ளும் நான் என்று உங்கள் அன்பின் ராஜன் ஆண்ட